At tayo po'y dadako na sa pakikinig ng salita ng Diyos at lahat po'y nanyaya ako pong tumayo bilang pong paggalang sa banal na salita ng Diyos na dadalin po ng ating mga ngaral sa umagang ito ang ating pong beloved ordained preacher Fred Diasis. Palakpakan po natin muli ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. I bless you po, beloved Brother Mayor. Purihan natin, mahal na Panginoon. Tayo po iya. Manalangin na hinamahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat, mahal na Panginoon Jesus. Siya matamis, bala na presensya. Yung pinadama sa mga anak. Salamat sa paglangis niyo po sa mga pagawitan, sa mga patutuo. Sa witi ng adult squad, mga tugtugin. Yung nilangisan. Salamat, mahal na Panginoon Jesus. Sa pagbibigay, salamat sa anak, mga anak po niyo matatapat. Sa pag-aaring salita, ikaw magpala sa ganakin ako magawa, malapay noon. Pagpalain niyo po ito sa nandalain, mga pastor. Hallelujah. Bless us once again. Bless the church once again to your word, O God. Amin siya nasaway lahat. Gawa ng kaaway. I bind the work of Satan in the name of Jesus. Timo sa milibang doubt, cast out right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin pinakamalapay noon. Una sa lahat. Nais ko po muna magbigay ng uh, pinakamataas pagpupuri at pagsamba sa ating uh, pinakamahala pa ni Jesus, ang ating manunubos, the King of Kings and the Lord of Lords. I'd like also to give double honor and respect to the beloved evangelist, Will Desire Almeida, the end time loving God, the end time prophet, and I will always remember and cherish the blessed memories of the beloved son, Pastor Lina Almeida. My beloved mama dears, my beloved children, my beloved mga beloved preachers, my elders, my warriors, my beloved co-workers, my beloved mother, 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 my beloved webcast viewers, my beloved mother, my beloved mother, my beloved mother, my beloved mother, Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 16, ang talata po ay 19. At ang dakilang bayan ay nabahagi sa tatlo, at ang bayan ng mga bansa ay nangaguho, at ang dakilang Babilonia ay nagpag-alala sa paningin ng Diyos upang siya'y bigyan ng inuman ng alak ng kabagsikan ng kanyang kagalitan. Amen. And the great city was divided into three parts and the cities of the nations fell. Na mahal, mayroon pong darating na mga malalaking earthquake, lindol, mga lindol, sabi sa Bihan ng Sulatan, and the cities of the nations fell. Wala pong matitirang mga sudad. Lahat po'y babagsak. It was prophesied in the Bible, na mahal, at yan po ay magaganap at magaganap. Amen? Sabi po dito, and, this, and great Babylon came in remembrance before God to give unto her the cup of the wine of the fierceness of His wrath. Galit na galit ang Diyos dito sa Babylon. The great Babylon, galit na galit ang Diyos. Yung Babylon, tinutukoy po dyan, the greatest religious system in our time. Yan po yung babel ito, tukoy. The religious system that deceives the people. Do, nagdadaya sa mga tao sa buong mundo, this first religious system, galit na galit ang Diyos. God so hates this religious system for making the people of the world to believe that they are saved. Well, in reality, they are not. Amen? Paniniwala ng babel o religious system na ito, Pinaniwala mga tao na ligtas sila na sa katotohanan ay hindi naman. Kaya galit na galit ang Diyos sa binasa natin. Uh, to give unto her the cup of the wine of the fierceness of His wrath. Matindi ang galit niya na mahal. Dahil ang sabi ng masulatan, hindi nais ng Diyos na ang sino man mapahamak. Gusto niya lahat ay Dumangat sa pagsisisi. 
Hindi kaluban ng Diyos na mayroong tao, kahit isa man mapunta sa imperno, hindi niya gusto yan. Pero bakit maraming tao na sa imperno, billions upon billions of people are now in hell? Bakit? Because of the deception of Satan. Dahil sa daya ng kaaway na mahal. Kaya, ang mga kristyano ay inatusan ng malapinon. Go and tell the world and preach the gospel. He who believes and is baptized shall be saved. And he who believes that shall be damned. Pangaral ng Evangelio sa lahat ng mga tao, ang maniwala at mabautismo ay maliligtas. Ngunit, ang hindi maniniwala ay parurusahan. The gospel is the only hope of the nations of the world. The gospel is the power of God and the salvation para hanguin ang tao. Hindi matapon sa imperno. Kailangan maniwala ka na through religion. The gospel is the only hope of the people of the world to be saved, to escape from the powers of hell and to have eternal life in heaven. Amen? Purihin lang natin yung malapin on. So, minamahal, in the end times, we are in the end times. There are two reactions of the Christians during the end time. Dalawang mga action ang ginagawa ng mga Kristiyano sa, sa end time. We are in the end times. Amen? Nasa huling panahon na tayo. So, dalawang reaction na nakikita natin sa mga Kristiyano. Una is survivalism. Survivalism. Ilang gumawa ang mga kristano ng paraan to survive. Kasi magkaroon ng mga kahirapan. In fact, in Revelation chapter 13, there will be a time when the Christian cannot buy or sell anymore except they have the mark of the beast. So, unti-unti na yan papunta doon. Ang nangyayari ngayon. Hindi na darating ang araw na hindi ka na makakabili unless na mayroon kang marka ng hayop. Nakasulat sa balala, nakasulat. So, dalawang reaction mga Kristiyano ngayon, survivalism, then the other is evangelism. Dalawa lang po yan. Survivalism or evangelism. But, the proper response of the Christians in this Trying times must be evangelism. Palapakan natin malapino. To evangelize. To preach the gospel. To tell the truth. Sabi na pinon. And you shall know the truth and the truth shall make you free. At malalaman mga katotohanan at ang katotohanan siyang magpapalaya sa'yo. Saan ka mapalayain ang katotohanan? Saan mapapalaya ang tao sa katotohanan? Baka kalaya ka sa kasalanan. Because the wages of sin is death. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos magitan ng Kristo ay buhay na walang hagan. Tandaan po natin sinasabi ng malapit sa balang sa kasulatan. Ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. So napakadami ng tao, hindi na magkasta sa imperno ang tao. Sa dami. Bakit napunta ang tao sa imperno? Anong dahilan? Sa kasalanan. The number one dahilan bakit ang tao napunta sa imperno dahil sa kasalanan hindi naniwala sa ebanghelyo ng ating malapit. No sacrifices, no religion can take away the sin of the world. Only the blood of Jesus Christ, only the gospel of Jesus Christ can make a person forgiven, can make a person holy before the eyes of God. Walang hukos-pokos sa banal sulatan. Hindi maraming seremonya ang kailangan. Kailangan mo lang maniwala sa Ebanghelyo at magsisi sa iyong kasalanan. That's why there are billions of people in hell today. Dahil 
maraming hindi niniwala sa gospel because of the deception that Satan declared through Babylon, through the religious system and the world today. Maraming nagdaya. Pinaasa na sila'y ligtas. Pero sa katotohanan, hindi pala. Dahil ang kaligtasan, nilakipan ng mga tanda, ebidensya ang Ebanghelyo, may ebidensya patunay ang kasagaramdaman mo. Kagaling ang buhay mo ng mga kasalanan, babaguhin. Yan ang patunay na ikaw nga ay nasa totoong paglilingkod. You are in the truth. You are in the gospel of Jesus Christ. Anong luhod-luhod natin? Luhod ka mula sa pintuan ng simbahan na sa altar, pero hindi ka naman nagbago? Useless. Di ba? May patunay. So, there are two reactions of the Christians in the world today, during the end time. Survivalism or evangelism. But, the right response in the end times must be evangelism. Palapakan natin, mahal pa yun. We have to evangelize. We have to take advantage of the situation to preach the gospel. Amen? Amen? Of course, we are not against to people storing foods. Hindi tayo laban. Hindi tayo kontra dyan. Mga tao nag-ipon ng pagkain. Walang masama dyan. Maganda yan. Yung mga sa ibang bansa, meron sila, nag, nag-build sila, nagtatayo sila ng mga bombshell. Meron sila mga bankers, mga taguan, mga matitibay na mga simento sa alalim ng lupa. Naghukay sila, mga bankers. Para hindi sila ma- magkagira, magpumutok man mga bomba, hindi sila masaktan. O, nothing wrong with that. Alam kasi nila na magkakaroon talaga ng gera. Alam na mga tao sa mundo. At the word of God nagsasabi rin na there could be a last war that will almost annihilate all the people of the world na halos lahat mga tao ay mamamatay. Pero sa malak ng Diyos na naglilingkod ng totoo na hal, bago dumating yan, we will be caught out by the Lord in the air. Nadagiting ang anak ng Diyos sa lapap. Amen? Ay hindi sayang mga sakripisyo ninyo. Hindi nasasayang yan. Nagtitiis kayo. Lamahal. Iba na sa ibang bansa ng anak buhay. Para lang mabuhay ang pamilya at tumutulong sa gawain. Hindi po yung nasasayang lahat yan. Hindi yan nakalimutan ng ating mahal na pay, no? Your salvation is secure. Amen? Pwede masaktan ka marahil ng mga persecutors. Pwede ka siguro hadlangan. But your salvation as long as you pray to the Lord, as you praise the Lord, nagsusumikap ka, kahit saan ka nandoon, hindi yan kaya agawin ng kaaway. Huwag ka pumayag na agawin ng kaaway ang kaligtasan mo because salvation is the greatest matter of importance. Wala nang pinamalaga sa buhay ng tao. Naligtas ka. So, hindi tayo against doon sa mga nag-iipon ng pagkain. Nagda, nag, ano na mga bomb shelters, etc. Ngunit, anong sinabi natin, Manapin? What are there is Jesus answered sa mga sulatan? Kasi maraming mga tao ngayon, takot na takot na sa gutom. Takot na takot. Anong sagot na Manapin noon? Matthew chapter 6, verse 31 up to 34. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanatan sa isa lata ay 31 hanggang 34. Kaya huwag kayong mga balisa na magsasabi ano ang aming kakanin o ano ang aming iinumin o ano ang aming daramtin sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinagahanap ng mga hintil yamang talastas ng inyong ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito Datapot, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya tuwag ninyo ikabalisa 
ang sang araw ng bukas sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili sukat na sa karawan ng kanyang kasamaan amen and as a praise the lord diba mga tao litong lito iba iba ng ano na ng lusob na mga bahay para magkuha ng mga pagkain iba naman kinakabahan na iba nag-imbak na ng dami ng pagkain wala nang masama doon but anong sabi ng Panginoon take no thought what shall we eat wag daw wag daw tayo mag-isip anong kakainin natin ano yung natin anong daranti natin ito pa lang hinahanap ng mga itong hinahanap ng mga undelivers mga undelivers pag sa nila maligaya na sila pag meron silang pagkain meron silang damit meron silang tahanan mariwasa ang buhay nila maligaya na sila yun kasi yun lang kasi yung alam nila eh. pero ang nasabi ng Panginoon ang ama ng sa langit ang natin sa langit alam niya na alam na alam niya na kailangan natin ang mga bagay na ito hindi ba niya alam kailangan mo pagkain hindi ba niya alam kailangan mo ng damit hindi ba niya alam alam niya Amen? Ibig sabihin ng Pinoon, huwag mo unahin yan, anak. Ang una, dahil yan ang inuunan ng mga unbelievers. Yan ang mga inuunan ng mga Gentiles, mga walang Diyos, yan ang inuuna. Pero pag anak ka ng Diyos, unahin mo ang kayang kaharian at ang kayang katuwiran at lahat ng mga bagay na ito ay daragdag sa'yo. Amen? Seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. All these things. Seek first the kingdom of God. Meaning, if you, if you take care of God's business, He will take care of yours. Yan ba ibig sabihin? Pag inuna mo yung business ng Diyos, ano bang business ng Diyos? Maligtas ang mga tao. Yun ang business ng Diyos. Yun ang kanyang kalooban. Kailangan humayo ka. Go and teach all nations. Make disciples among all nations. Yun ang business ng Diyos. Yun ang business natin. Kung yun ang inuna natin, He will take care of our needs. Amen? Magsinungaling ba ang Diyos? Magkulang pa nga yung mga leon, sabi ni David. Eh. Sabi ni King David, I, am, I have been young, now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken or begging bread. Ako'y bata, naging bata ako'y matanda na, sabi ni David, at wala ko nakitang matuwid na namalimos ng pagkain. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Matuwid! Take note the word righteous. Sabi ng mahal sa Biblia, Seek, seek first the kingdom of God and His righteousness. Unahin daw muna natin ang kayang kaharian at ang kayang katuwiran. Meaning, sa diritsong salita, ibig sabihin na pinon, if you are preaching the gospel, if you are after the salvation of others in the sight of God, you are righteous. Amen? You cry, you pray, Parang tao maligtas sa paraharapan ng Diyos. Matuwid ka. Amen? Kaya yun ang unahin natin. Pag inuna natin ang kanyang kaharian, kanyang katwiran, lahat ng kailangan mo, pagkain, damit, ano pa, lahat ng kailangan mo, idaragdag na lang. Idaragdag. Amen? Hindi na kayo hingi, sabi ng Biblia. All these things shall be added. Ibig sabihin, kahit hindi mo hingin, idaragdag niya kasi alam niya yon na kailangan mo This verse uh, 33 ayun 34 take therefore no thought for the morrow wag daw natin isipin yung bukas for the morrow shall take thought of the things for the things of itself sufficient unto the day is the evil thereof so may mahal The greatest, the greatest concern of the Christians that we should gonna have ang pinaka-concern dapat natin ngayon bilang anak ng Diyos. 
ay magkaroon tayo ng revival sa bawat pagpupore natin. That would be a greatest concern. Hindi yung nag-alala tayo sa kailangan natin, walang masama, mag-imba ka hanggat gusto mo. Ito mo, pagawa ka pa ng bodega, walang masama dyan. Hindi galit ang Diyos yan, lalo na may pagpapala ka, hindi galit ang Diyos. But, your greatest concern should be the revival of your spirit. Amen? Marahin kang pagkain, pero ang spirit, spiritu mo naman, tuyo. Wala rin. Di ba? Ano ba? Marami nga tayong pagpapala, ngunit ang kaluluwa man natin, gutom. Useless. Because man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Tanda natin, ang mga Kristiyano, hindi lamang nabubuhay sa tinapay, bago sa bawat salita ng Diyos. Na lumalabas sa kanya ang mga bibig. So, that would be a greatest re- concern. That we should get have a great revival in ourselves and in the church. And in the world. Dapat ganyan. Amen? Dapat matindi yung revival. Natawag na revival revolution. Dapat nag-aalap ang iyong espiritu. Umaapoy sa Espiritu Santo. That should be a greatest concern. Much more in the end times. Sa uling panahon, sobrang kahirapan na mahala. Ngunit, pag ikaw, magliliyab ang iyong pananampalataya, magliliyab ang banang spiritus sa puso mo, minamahal, lahat yan ay mapaplansa, hindi ka mapapahamak, hindi ka magugutom ang buhay ang Diyos mo. God will take care of your needs because Jesus is the great provider. Amen? Just seek first the kingdom of God. This is the kingdom of God. The kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Romans chapter 14, verse 17. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, ang, tal- ang kabanata po ay 14 at ang talata po ay 17. Ganito po ang sinasabi mga minamahal. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Alapagan natin mga pa, yun yung palang kingdom of God. Another definition of the kingdom of God is, the kingdom of God is not meat and drink, hindi na pagkain, hindi inumin, ngunit katwiran, peace and joy kapayapaan, kagalakan sa Espiritu Santo. Yun palang kingdom of God. Then another meaning of the kingdom of God is the reign. The kingdom of God o kingdom of heaven sa Manasulatan is the reign of Jesus Christ in the hearts of men. Pag mga so Christ na God sa puso mo, you have the kingdom of God. The kingdom of God is come upon you. Amen? Sang araw, maraming nagsigaling. Nagsigaling sa mga may sakit. Sabi ng mga parisiyo, mga mag-usig. Ah, nagpagaling ka dahil sa kay Bill Sibab, ang prinsipe ng mga demonyo. Pagaling ka. Because of Bill Sibab, the prince of the devil. Sabi ng Panginoon, Your children must be your judges. Kahit kailan, ang demonyo hindi po nagpapagaling. Ang demonyo sa pang nagbibigay ng sakit. Pinayon na mahal? Ang Diyos po hindi nagbibigay ng sakit. Hindi po. Siya po nagpapagaling ng mga may sakit. Hallelujah! Amen! Dito, ang dami ng COVID dito, pinagaling. May COVID dito, pinagaling. Ilan, ilang piraso ng may mga COVID dito, pinagaling ng Diyos. Our Lord Jesus Christ is the greatest healer, the greatest physician. Hindi po siya nagbibigay ng sakit. 
Isa kasi may mga tao na mabanggit, binigyan ako sa sakit ng Diyos. Hindi po siya nagbigay ng sakit. Ang demonyo pa nagbibigay ng sakit. Pero ang ato sa Kristo, siya po ang, sabi ng Pinoon, I am the Lord that healed thee. Ako ang Diyos na nagpapagaling sa iyo. May sakit ka, huwag kang mag-alala. May COVID ka, do not worry. Jesus is the healer. Jesus is the same. He's the day, today, and forever. Hindi mababago yan. Kung nagpagaling siya noon, hanggang ngayon, siya'y nagpapagaling. At siya'y nagliligtas. He is our protector. He is our provider. Do not worry. Unahin mo lang ang kalooban ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng ating malapay. So yan naman po sa mga sulatan. Yan po ay pinino, uh, hula sa Biblia na in the end time, there should be revival. Mayroon talagang revival. Ito na nga, nangyayari na nga eh. Kung walang revival, wala tayo rito. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Itagin natin, mga sakit, gumagaling. Galak na galak kayo. Daman-daman yung banang spirito. That is revival. Hallelujah! Amen? So, kailangan makita yan. Hindi marawala yan, ang revival. Galit, kung mabasa, basahin yung Biblia, sa sunod, lubin, pag natin, galit ang Diyos sa mga, sa walang revival, written in the Word of God. Sa, sa linggo, basahin natin yung talata niyan. Galit sa, sa walang revival. Gusto niya may revival. Amen? Ibig sabihin ng revival, nababuhay muli ang iyong pananampalataya. Gusto niya. Kung, kung ang ating Espiritu Santo sa buhay natin, pupugak-pugak na lang, gaganong-ganong na lang, unti-unti lang namamatay, gusto niya sumindi uli, gusto niya magliyab. Yan ang gusto niya. Amen? Ayaw niya na wala revival, nagagalit siya. Babasahin natin yan. Lalo na sa end times, lalo sa panahon ngayon, you need to be revived every day. Hallelujah. That even the Antichrist is rising to power. The Antichrist is rising to power sa ating kapalahuna. He's rising to power. He wants to control the world. Gusto na maghari sa mga mundo. Ngunit ang mga Kristiyano, kahit na ang Antichrist ay umaakyat, He wants to rise in power, kailangan tumataas din ang revival natin. To combat para to oppose the works of the enemy. Yan ang gusto malapay noon. Hallelujah. I have given you power to trade on serpents and scorpions and over the power of the enemy. Yan ang gusto niya. Amen? Ayaw niya nang hindi lumalaban. Ayaw niya. Gusto niya lumalaban ka. Hanggang sa huli, lumalaban tayo. Hanggang sa pagdakit ng mga banal, nakipagbaka ka. Malakpaka natin, mahala pa yun. Hallelujah. Pag hindi natin ginagamit ang almas natin, pinakalawang yan. Kailangan gamitin natin. What are our weapons? What are the armory of God? Righteousness. Matuwid ka. May panampalataya ka. Truth. Katotohanan. Faith. Panampalataya. Then, word of God. The sword of the Spirit. You have the word of God. Amen? We have the word of God. We have the written word of God and we have the living word of God. Jesus Christ is the living word of God. Nandito sa puso natin, the living word of God. Jesus Christ Himself. Amen? Nasa iyo ang buhay na salita ng Diyos. Ang ating so Kristo. If God be with us, who can be against us? So malinaw yan, mahal. So, in the end time, Satan is rising to power 
ang trying to tighten the script of all humanity. Gusto niya sakalin lahat ng tao. Ganyan. Sa end time, sa huling panahon. He will tighten his grip on all humanity. Isang araw, magugulat ka pagising mo. Kahabuling ka na at tatatakang ka. Pag wala kang tatak, hindi ka na makabili ng pagkain. Hindi ka na makapaghanap buhay. Isang araw, mangyayari yan. Na mahal? Dahil nakasula sa basulatan. Hallelujah! But, we have to understand Minamahal, we have to completely understand and aggressively serve the Lord and win souls and preach the gospel and declare to the nations that Jesus Christ reigns, that Jesus Christ is greater than the enemy. Hallelujah! Praise Lord! You have to understand and aggressively Preach and aggressively win people. Aggressively tell the truth. Sabihin mo ang katotohanan. Kahit saan ka nandoon, kahit na the, the Antichrist is rising to power, ignore that. Because Jesus is risen from the dead. He defeated the enemy. Mayroon mga problema, mga kristyano, may pag-uusig, pero kay kailan hindi siya magtatagumpay ang kalaban because Jesus is greater. Hallelujah! Praise the Lord! Kung papayag ka, matalo, matatalo ka. Pero kung hindi ka papayag, hindi ka matatalo. Malinaw yan sa Word of God. Kung papayag ka, patatalo ka. Pero hindi ka papayag, nobody can defeat you. Dahil pangako yan ng ating malapeno. No way for that is from Barbans and Prosper. This is the heritage of the servants of the Lord. Ito ang mana ng mga lingkod ng Diyos. Amen? Proven me in the side of doubt. Lahat ng patutuo na rin natin sa ating mga pastor. How many times gusto niya saktan ng mga almas ng ginawa ng tao pero ni isa walang nagtagumpay Amen? Yeah, napakalinaw kaya nga minamahal ano ba talaga mga bagay na mahalaga in the end time? what really the things that matters what really the things that matter in the end times? ano ba talaga mahalaga? your life today or your eternal life? Yan ang pag-isipan ng mga tao dapat. Dapat yan ang pag-isipan ng mga tao. Ano ba mahalaga talaga sa huling panahon? Ang buhay mo ngayon, yung buhay na walang hangkan. Ano ba? Ano talaga mahalaga? Ano sabi ng Biblia? It is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Hebrews 9.27 Nakatakda sa tao mamatay. You are, your age may be, you are 60, you are 50, you are 40, or maybe you, you are 25 years old ngayon, you will die. Mamamatay ka rin. Ang tanong lang, kailan? Yun lang. Di lahat alam kung kailan. But everybody will die. Yung pinasabi ng Biblia. When? When? Kailan ka mamatay? That's the, very, the, the biggest question every man faces. Lahat po'y narap ng tao yan. Kaya iba, nagpa, nagpa, nag, nagpatay na ng mga bankers eh. Paano din sila mamatay? Nagtago na doon sa ilalim. Lalo na yung mga yayaman sa ibang bansa, nagpatay ng mga bankers para sumabog man yung mga nuclear weapons sila masaktan. Pero kahit saan ka magtago, pag hindi ka naniwala sa Ebanghelyo, mamamatay at mamatay ka. Pero ang kristyano, pwede rin mamatay. Pero kung bumalik ka mga napinoon, nabuhay ka, hindi ka na mamamatay. Hallelujah! Amen? Pag bumalik mo sa Kristo, buhay pa tayo at naglilingkod. Mainit ang lingkod. Hindi na tayo dadaan sa libingan, sabi ng banan ako sa lakad. Tayo ay sasalubong sa mga lapaap. And we will be with the Lord forever and ever! Hallelujah! Amen? So, that is the greatest matter, the greatest matter that in our lives today, that you have eternal life. 
mayroon na tayong buhay na wala hanggan. Pag believe ka ng Ebanghelyo, nandito ka sa totoong gospel, na totoo ka sa totoong iglesia, sa panguna ng isang totoong man of God, our beloved evangelist, Minister Almeda, pag nandun ka sa gawain na yan, you have eternal life. Hindi ako may sabi niya. Nandito na mga tanda, ebidensya, ibig sabihin, ang ating mga pangalan, nakasulat na sa aklat ng buhay. Whether you die or live, you will be with the Lord. Hallelujah! Amen! Pero pag matapang ka, kahit na sobra na kasamaan, matapang ka, tulad naman ang pastor, matapang ka, wala yan, aatras yung mga masamang elemento. O sila ang aatras, hindi ikaw. Amen? Pangako ba yan, mga Panginoon? Pangako yan, ng ating mga Panginoon. So, minamahal, kaya nga, Lahat mong mamatay, kahit na ikaw pinakamayaman, kahit na ikaw yung pinaka-Bill Gates, you are a billionaire, kahit pinaka-billionario ka pa sa buong mundo, kilalang kilala ka lahat tao, maliit o malaking tao, kilala ka, isang sulok ng mundo, kilala ka, famous ka, because you're a billionaire, ngunit pagdagit ng mga banal, naiwan ka, you are a big failure, you are a big failure, billionaire ka, you have everything, Ngunit, naiwan ka sa rapture, naiwan ka sa mundo, wala kang kaligtasan, kahit pa kinabilyonaryo ka pa, you are a big failure, pinaka-aba ka. Pero kahit na barya lang ang pera mo sa bulsa, ngunit pag rapture, kasama ka, you are the smashing success. Ikaw ang tunay na nagtagumpa. Hallelujah! Amen! Ang tunay na mayaman sa Biblia, hindi po yung maraming pera. Ang tunay na mayaman, yung ikaw naglilingkod sa mahal na Panginoon. Bakit? Ang titignan ng Diyos, hindi yung buhay mo dito. Ang titignan, yung paroroonan mo. You will be, you will shine as the stars in heaven. Patulad din mga bituin ng liliwanag, forever and ever. Walang hanggan ang lalakaran sa langit ng tay na ginto. Minamahal. At wala nang karamdaman, walang kamatayan. Kaya kahit wala kang pira ngayon, ngunit ikaw ay kasama sa rapture. Ikaw ang tunay na mayaman. Ikaw ang tunay na nagtagumpay. Hallelujah! Praise Lord! Kaya namin na mahal. The greatest tragedy in a, of man, ang pinaka malaking trahedya ng tao, akala na iba, ang pinakalaking trahedya yung namatay ang tao. Yung namatay ang tao, sabi nila, that is the greatest tragedy. Pero, hindi po yan ang pinaka, pinakamalaking trahedya. The greatest tragedy for man is for him to feel, to fulfill, God wants him to do. Ang pinakamalaking trahedya sa tao, yung siya ay nabigo gawin yung pinapagawa ng Diyos sa kanya. Hindi po kamatayan ang malaking trahedya ng tao. Sa, sa sanlibutan nyo lang sa kanila, ang kamatayan ng tao, yan ang tragedy. Greatest tragedy. Pero sa mga anak ng Diyos, alam sa lita ng Diyos, ang pinakamalaking trahedya, hindi po yon Ang pinakamalaking trahedya, pinakamalaking trahedya, yung nabigo kang ganapin yung pinapagawa ng Diyos sa iyo. Kahit sa sanlibutan, kahit sa mga unbeliever, kahit sa nandun sa mga reliyon, Hindi po ang kamatayan ang pinakamalaking trahedya. Ang pinakamalaking trahedya sa iyo, yung nabigo kaganapin, ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. Anong pinapagawa ng Diyos sa iyo? You believe the gospel. Magsisi ka. Maniwala sa Ibanghelyo. Talikuran mo kasalanan. Hanapin mo katotohanan. That is the plan of God for you to fulfill. That is the greatest tragedy in the sight of God. Hindi mo naganap yung pinapagawa niya sa iyo. Hindi mo pinaniwala ang Ibanghelyo. Pag kristyano naman tayo, the greatest tragedy is, ganun din, you fail to fulfill what God wants you to do. Anong pinapagawa sa atin? Maging maglingkod ka, magpakainit ka, huwag kang mag-alala, unahin mo ang Diyos, unahin mo ang Ibanghelyo, kahit na masamang panahon, kahit na tumataas, the Antichrist is rising to power, wala kang pakialam, basta ikaw ay naglilingkod ng popore, no matter what, you praise the Lord. Why? Because your name is written in heaven. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya kami na mahal. 
minsan binubuli lang tayo. Mga Kristiyano, minsan tinatakot. Binubuli. Ngunit, yun mahal. Sa katotohanan, tiisin lang natin mga bagay na yan. Dahil isang araw, na sa atin ang huling halakhak. Sinabi na malabay na. Habang umangat tayo sa lupa, pong sa langit, makikita natin kawawa yung mga tao sa mundo. Habang nirarapture tayo, makikita natin habang umaki tayo eh, sa rapture. Kita natin. Kawawa yung mga tao, walang pupuntahan. Gulong-gulo. Kaya, Wala, bali wala yung kanilang pinagpagalan sa mundo na ito. Pero sa mga Kristiyano, pinagpala ka o hindi. Sa mundo, o material ang pag-usapan, pinagpala ka o hindi. Ang katotohanan, pinagpala ka talaga. Whether you have wealth or not, or you have nothing, or you have wealth, ang katotohanan, pinagpala ka. Amen? Bakit? Tagalangit ka! Hallelujah! Amen? Yan po ang katotohanan. Yeah. Ano man nangyari? Ano man nangyari? Ano man nangyari sa mundo na mahal? Ang mga Kristiyano ay nakahanda. Nakahanda. Ang ating paghahanda ay spiritual. Number one na paghahanda ay spiritual. Hindi po magsama. Maghanda tayo ng mga material things. Wala masama dyan. Pero do not forget the number one preparation that you can do is to prepare yourself to meet the Lord thy God. Ihanda mo sarili mo. Are you ready when the rapture comes? Are you ready to face the Lord when He comes in the clouds? Kaya mo ba? Marinig mo ba ang trompeta? Ang tinay ng Diyos, halik kayo dito. Marinig mo ba? Dapat yun ang concern natin. Yan ang pinakauna. Dahil pagbalik mo sa Kristo, ang makakarinig lang ng kanyang tinay yung mga nakahanda. Are you ready today? Are you ready? Pero habang nandito ka, habang may takot ka, habang naglilingkod ka, at hindi ka nagpababaya, habang ikaw ay patuloy, kahit sanda ka nandoon, hindi mo pinabayaan ang mahal na Panginoon, you are ready to face the Lord. Amen? Because we are saved by grace, sa biyaya ng Diyos. Huwag mo lang sadyain magkasala. Huwag mo lang sadyain. Sabi ako na, Pastor, kung may pagkakasala ka, pagsisihan mo. Amen? Pagsisihan mo. At sikapin mo na maglingkod kahit na medyo mahirap. Sa huling panahon, medyo mahirap maglingkod sa huling panahon. Pero sikapin mo pa rin, magpatuloy. Amen? At dahil sa prayer na man of God, ako'y naniwala dahil sa panalangin na man of God, lahat po na nandito. Kahit na sa bahay kayo, basta kayo'y nang di humiwalay sa totoong gawain. Or you are ready when the rapture comes. Handa kayo. At yun ang prayer naman na pastor natin. Yun din ang prayer namin na manak ng Diyos. Whether you are here or not, whether you are in prosperity or in trials, the prayer of God uh, is for you to be together when the Lord come to be included in the rapture when our dearest Jesus comes in the clouds. Amen? Kailan mayayari yan? Anytime now! Kaya pinagpala tayo nandito ka sa totoong gawain ng ating man. Habang tayo mawit. As we sing this song mula pa sa simula. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Papa, 
sa presensya ng ating mga Pinohan. Yan ang tunay mong kapahingahan. Kayo na napapagod. Rest in the presence of the Lord. 
Isang araw, pupunta tayo sa wala ng katapusan kapahingahan sa piling ng ating alam. Hallelujah! Pagpapahingin tayo, pagpahingahin tayo sa kanyang piling, magpasawalan hanggang. Kaya hindi sayang mga sakripisyo ninyo. Ang mga pagsubok na dinahanan ninyo, hindi sayang na sa tula may buhay na wala lagan. <laughs> Ang kapaguran natin, hindi sayang yan. Mayroon siyang kantimpala, kapahingahan sa piling ng ating malupi. <laughs> Manalangin tayo sa malupi. No? Napagabahit na malupi. No? Basta ikaw ay nandito sa katotohanan, kahit kailan, hindi ka mababayaan ng malupi. Kahit magkagulong mong mundo, tayo na sa katotohanan, kay ingatan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah! Yung sino may mga karamdaman, ilagay yung mga kamay sa ulo ninyo. Mga webcast viewers, may sakit kayo. Magsisi kayo. Tumawag kayo dito. Kahit may COVID, may COVID ka, gagaling ka sa pangalan ni Jesus. There's nothing impossible with God. Hindi kaya ng tao, kaya ng Diyos. Hallelujah! Kaya manampalataya kayo. May problema tas ang dalawang kamay. Manalangin tayo by the first prayer of our beloved evangelist, Wildes Sad Almeida, ang totoong tao ng Diyos. Manalangin tayo, minamahal. Upo, dakilang masalami sa matangis na pangalan ng aming pinakamamahal, Apo Jesus. Sino man may sakit sa hapong ito, ikaw magpagaling. Iunan siya po yung mapagpalang kamay sa kailang mga karamdami, ikaw magpagaling. May mga problema, ikaw maglutas. Mga webcaps, viewers na may sakit, pagalingin mo sila sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Hallelujah! Praise the Lord! At aming sinasaway, lahat ng gawa ng kaaway, demonyo ng cancer, leukemia, diabetes, Demonyo ng COVID disease. Mga problema. Lulutas ka. Mga kanamdaman. Kumaling ka. Ngayon din. In Jesus' name. Sickness. Be healed. Be healed. Right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Be healed. Hallelujah. Praise the Lord. Bring the soul. In Jesus' name. Hallelujah. The rock of Satan, the rock of the enemy, cast out right now in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Naniwala ba kayo? Magaling na kayo? Ilang mahal? Lutas ang problema ninyo? Pinagpapala kayo? Naniwala kayo na mahal? Sumigaw tayo na malakas na itong beses. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin, malapit ako. God bless you so much, sila mahal. Bago po tayo dumako sa ating mga announcement, meron po tayo special offering. Special offering natin. Nandiyan po yung mga offering cloth. Meron kayo extra blessing. Karagdagan po ng mga kailangan natin dito sa gawain ng mga lapay noon. Malinaw sa Biblia. If you love the church of God, God will bless you. Malinaw sa Biblia. Pag inibig mong gawain ng mga lapay noon, pagpapalain ka. So, magbigay tayo Ah, isang masaya na mahal. Beloved Brother Orlando, mag-pray natin ating beloved special offering. Pray naman po ito. Amen. Praise God. God bless po sa beloved po. And preacher, beloved Brother Fred Asis. Mga minimal tayo magkasa sa, pag, sa ating bawat pagkakalob. Amen. Praise God. Mapagpala po namin nga mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahala pa ng usus. Sa so, unat na lang po namin, beloved Honorable Pastor, Will Jess Almeida, minsan ng pamapanahon, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat-lahat, maging sa pagpa, bawat pagpapalat biyaya sa bawat isa sa amin. Kaya mga panahon, narito po ang iyong mga anak, 
Tanggapin mo po, basbasa mo po, langisan mo po ang bawat pagkakalaw namin special offering. At mga lapanon, sa bawat masaya na kaloob, patuloy niyo po silang pagpalain ng walang sapat na silid na kalalagyan. Patuloy niyo po kami pagpalain. Ito po ang samat na lain namin sa matamis at makapangyari ang pangalan Jesus. Amen. Praise God. Wala imposible sa ating Diyos. Siyo, minamahal, pagpalaay po kayo ng lubusan na ating pinakamahal ng Pilisus. Ang ating pong gawain sa araw ng linggo ay 6 o'clock. Lamala, maga po tayo. Alas 6 ng umaga hanggang 11. Ating gawain. Kaya this coming Sunday, kindly po, maga po tayo. Alas 6. Sarap yun, wala pang araw. Sarap, pag, sarap pumunta sa gawain. Malamig pa yung araw. Minamahal. So, magkalimutan po natin. This coming Sunday, 6 o'clock po, ang ating gawain. 6 to 11. Pinakamatagal yan, 12. So, huwag po nyo kalimutan mag-ready ng mga face mask po ninyo. Minamahal, ha? Mga face mask, dala-dala po ninyo kasi baka po may mag-inspect sa atin ng biglaan. So, mayroon tayong face mask, ha? Minamahal, ha? Sa linggo, huwag kalimutan. Dala-dala, huwag nyo. Uh, kung tatanggalin nyo pagpasok sa loob, ilagay nyo lang sa tabi nyo, sa bag nyo. Yan lang sa malaki, sa inyong upuan. Baka may bigla mag-inspect sa atin. So, kasi yung yun ang batas ngayon, patakaran sa government we have to follow the government. Di ba? Mga face mask, mga... In fact, ino naman natin, in-observe naman natin lahat. Kaya, ready lang tayo. Amen ba? Ano mahal? Praise the Lord. God bless you so much. Tayo dumako na sa ating pansamantalang pag-iwalay. Belabid ba niya, Roli? Manahan? Nibigay ko ng pagkitahon para sa ating uh, closing prayer. Praise the Lord. Mayroon na po tayo, na mahal. Praise the Lord. God bless you po. Belabid na. Okay, hallelujah. Tayo po'y nanalangin mga minamahal para sa ating pagkatapos. Hallelujah. Dakilang masalangit sa matamis mo ka pa rin ang pangalan sa Jesus sa mabanal. Kapag po'y nagpupuri ni Papa, salamat sa bawat bahagi ng iyong banalagay na iyong pinagpala, mahal na Panginoon. Hallelujah sa awitan ng mga choir, mga adults choir, at higit sa salita ng buhay din lang yung mga aral sa araw na ito. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Hallelujah. At kung paano mo ka din ako rito ng payapaligtas sa aming pasamantal pag-iwalay. Kaya tin po ang bawat isa nila yung pag-iingat ng mga Panginoon. So, ang pangalan ni Jesus, ito ang sound ko lang in Jesus' name. Hallelujah, Christ. God bless you, Namaha. We love you so much. As there is Jesus loves you more. God bless you, Namaha. Praise the Lord. I love you with the love of the Lord. Yes, I, I love, love you with the love of the Lord. Lord. I can see in your eyes the glory of my feet. Yes, I love you with the love of the Lord. We 
Yes, I love you. 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 Oh, I can see your eyes. The glory of my king is the love you with a love of the Lord. Yes, I love you with a love of the Lord. Yes, I love you with a love of the Lord. Glory of my king, yes, I 